საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რომანული ეპიზოდების შესახებ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან. საერთოდ ჰა გეოგრაფიულ ნაწარმოებში რომანული ანუ სატრფიალო ეპიზოდი გამომდინარე სიტყვიდან რომანი არ უნდა იყოს. რადგან ჰა გეოგრაფიას არ აინტერესებს საერო პირების ცხოვრება და საერო პრობლემები, საერო სიყვარული, ჩვეულებრივი ურთიერთობები ადამიანებს შორის, მისთვის საინტერესოა მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც არის უფლისა და ღმერთის კავშირი გამოხატული, ანდა აინტერესებს თქვა საერო და სასულიერო პირების ურთიერთობა, მათი პრინციპები, მაგრამ კონკრეტულად სიყვარულზე და კონკრეტულად საერო პირების ოჯახური პრობლემების შესახებ ხა გეოგრაფია თითქმის არ ინტერესდება. აი ამიტომ არის, რომ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში რომ სამი რომანული ეპიზოდია, ეს ითვლება ერთ-ერთ დიდ მხატვრულ თავისებურებად ამ ნაწარმოებისა. თუმცა აქედანვე უნდა შევნიშნოთ, რომ გიორგი მერჩულეს ნამდვილად არ ქონია მიზნად, რომ ამითი საერო პირთა შესახებ მოეთხრო ან საერო პირების ცხოვრებით და მათი სიყვარულით დაინტერესებულიყო. სამივე ამ ეპიზოდს მიზნად სულ სხვა რამ მიაქვს და სხვა რამ მიაქვს სათქმელი, ამიტომ საჭიროა მათ შესახებ ორიოდე სიტყვით რომ ვთქვათ და გავერკვეთ რისთვის ჩართო ასეთი ეპიზოდები გიორგი მერჩულემ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში. პირველი რომანული ეპიზოდი გახლავთ ზენონის დისა და მისი შემცდენელი შავშელი კაცის ამბავი. კერძოდ, აქ მოთხრობილია მოკლეთ რომ გაგახსენოთ რომ ზენონის და შეაცდინა ვიღაცა გაიძვერა უკეთურმა კაცმა და როცა ზენონმა ამის შესახებ გაიგო მისი და და ეს კაცი შავშეთში იყვნენ გაპარულები ზენონი გაეკიდა იმიტომ რომ ხა ნებისმიერი ძმისთვის რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი გადასატანია დის ასეთი მდგომარეობა და დის შეურაცხყოფა ამიტომ გადაწყვიტა მან რომ შური ეძია რადგან იყო ღამე, იგი მიდიოდა მარტო ცხენით და ბუნებრივია რომ დაფიქრების შესაძლებლობა მიეცა და ზენონი ჩაუყვირდა იმას რომ თუ კი იგი ამ კაცს დაეწეოდა, მისი ვაშკაცობა, მისი კაცური სახელი ითხოვდა რომ გარკვეული პასუხი მოეთხოვა დის შეურაცხყოფისგან. ამას მოყვებოდა ის რომ ალბათ მოკლავდა ამ ადამიანს და დაფიქრდა რომ სიკვდილი ადამიანისა მკვლელობა მისი ძალიან დიდ ცოდვად ეთვლება ნებისმიერ ადამიანს და ეს მისი სულისათვის იქნებოდა სერიოზულად დამოკოლებელი გარემოება ხოლო თუ არ დაეწეოდა და პასუხს არ მოსთხოვდა ეს იქნებოდა უდიდესი სიცხვილი მისი კაცობის შეურაცხმყოფელი და როცა უკან დაბრუნდებოდა იგულისხმება რომ თავისი ხალხისთვის ვინც მას იცნობდა რადგან ზენონი საჩინო ანუ გამოჩენილი კაცის შვილი იყო სამცხეში ძალიან მდიდარი და ცნობილი ოჯახის ერთადერთი მემკვიდრე ვაჟი აი ამიტომაც მთელი მისი ოჯახის სახე თუ კეთილდღეობა დამოკიდებული იყო მასზე ვაჟზე და როგორ გაამზითვებდა თქვათ თავის დასთან როგორ მოულიდა მას ამითაც ფასდებოდა რა თქმა უნდა მისი მამაკაცური დანიშნულება და ღირსება აი ამიტომაც ზენონმა სერიოზულად იფიქრა და ასეთი რამ გადაწყვიტა რომ პირდაპირ წასულ იყო მონასტერში ეს არ იყო მისთვის რაღაც გამოუვალ სიტუაციაში მიღებული გადაწყვეტილება. ზენონ სურდა რომ ბერად შემდგარ იყო ეს წინასწარვებიცით მის შესახებ და სურდა მთელი თავისი ქონება და მონაგები დაეტოვებინა დისთვის რადგან მათ მშობლები უკვე გარდაცვლილნი ჰყავდათ. მაგრამ ზენონმა ასეთ მოულოდნელ ვითარებაში გადაწყვიტა რომ ის სურვილი მისი რაც უკვე ძალიან გააზრებულად ქონდა ჩამოყალიბებული ამ წუთში აღესრულებინა და სიტყვა რომელიც უფლისთვის ქონდა მიცემული ახლა შეესრულებინა და იგი მივიდა ფებრონიასთან მერეში ფებრონია მისი თვისი იყო თვისი საეთოთ ძველ ქართულად ნიშნავდა ან ძმათა შვილებს ან ერთ ოჯახში გაზრდილ ახლობელ ნათესავებს ბიძაშვილებს ამის იქით თვისობა არ მიდიოდა ანუ ნათესავების ეს ფორმა და რადგან ფებრონია ასეთი ახლობელი იყო ზენონის და ისინი ერთ ოჯახში აღიზარდნენ ამიტომ გადაწყვიტა რომ მისთვის მიეკითხებინა თანაც ფებრონია იყო მერეს დედათა მონასტრის წინამძღოლი მართლაც ფებრონიასთან ამ დროს 
იყო გრიგოლი უფლის ნებით კეთილი მსკემსი და მან მიიბარა ზენონი წაიყვანა იგი და უპატრონა მას ამის შემდეგ როგორც ნამდვილმა მოძღვარმა ზენონზე ამბობდნენ რომ ერთადერთი ვის შესახებაც გაბედეს ამის თქმა ხანსთის მობაში რომ ის გაუსწორდა სათნოებით თავის მოძღვარს რადგან გრიგოლ ხანსთელი ყველასთვის იყო ნიმუში და მისაბაძი მაგალითი ვიღაც თქვათ მას გავდა შრომის მოყვარეობით ვიღაც გავდა თავდაბლობით მაგრამ სათნოება ანუ უფლის თვალში ფასი და ღირსება ადამიანისა იმდენად დიდი რამ არის რომ გარდა ზენონისა ეს ამ ძმობაში ვერავის შესახებ ვერ თქვეს ზენონი ასეთი გამორჩეული იყო და ჰაგიოგრაფსაც იმიტომ სჭირდებოდა ეს ამბავი მისი ცხოვრებიდან მოეხმო რომ ჩვენთვის ეთქვა ასეთი რამ როცა ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ მძიმე სიტუაციაში აჩქარებული გადაწყვეტილება არ მიიღოს ისეთი რაც სულისათვის იქნება საზიანო და ნებისმიერ სიტუაციაში დის სიყვარულზე ან მშობლის სიყვარულზე თუ მოვალეობაზე გნებავთ წინ დააყენოს უფლის სიყვარული და სულიერი კეთილ დღეობა ის ძლიერი ადამიანია სულიერად და იგი სათნო უნდა იყოს უფლისათვის ან მისი ეს გადაწყვეტილება ყველანაირად იქნებოდა უკეთესი ვიდრე ის რომ ყველი გამხდარი ყო და დაბრკოლება შეექმნა თავისი სულისათვის უფლისაკენ სავალ გზაზე კიდევ ერთი რამ რითაც ეს ეპიზოდი ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაგიოგრაფის თვალით ეს გახლავთ რომ ზენონმა უზარმაზარი ქონება დატოვა ისე რომ ერთი წამითაც არ უფიქრია მასზე და არ დასწყვეტია გული აი წმინდანებზე ამბობდნენ ხოლმე რომ მათ შეეძლოთ ეს სამყარო და ეს ქვეყანა ისევე იოლად მოეცილებინათ როგორც მტვერ ჩამოიფერთხავს ადამიანი ტანსაცმლიდან და შემდეგ არ იდარდებს ამ მტვრის გამო აი სწორედ ასე მიატოვა ზენონმა ყველაფერი რაც კი ჰქონდა და უდაბნოში წავიდა დაიწყო ისეთივე გაჭირვებული უპოვარუქონელი და დღედაღამ შრომით სავსე ცხოვრება როგორიც იმ დროინდელ ხანსთელ ბერებს ქონდათ და ზუსტად ისეთივე გაჭირვება გამოიარა მანაც და ისეთივე მძიმე ღვაწლით შეძლო ცხონება როგორიც დანარჩენი მამებისთვის იყო გამიზნული და განპირობებული მაგრამ ზენონს ამის გამო არ დაუკნესია პირიქით იგი იყო ნიმუში და მაგალითი ყველა სხვა მამისათვის ანუ ეს ეპიზოდი როგორც ნახე ჩვენ 2-ს გასწავლის ერთი გვასწავლის იმას რომ მიწიერი ყველაფერი არაფერია სულთან შედარებით და სულიერ კეთილ დღეობასთან შედარებით და ჩვენ უნდა შევძლოთ ნამდვილი ქონება სასუფეველში ქონდეს რადგან უფალი ამბობს სახარებაში სადაც არის თქვენი ქონება იქ არის თქვენი გულიცო ზენონის ქონება ზეცაში იყო ზენონის სიყვარული ზეცაში იყო და უფალს უკავშირდებოდა და ამიტომ შეძლო მან ასეთი დიდი მამა ლარჯეთის უდაბნოს ზღუდე და გრიგოლ ხანსთელის თანასწორი გამხდარ იყო სათნოებით განსაკუთრებით კარგად თუ რა შეუძლია ზენონს ჩანს ნაწარმოების ბოლოს როცა მამა გრიგოლი ზენონი და მათთან ერთად წინამძღვარი მაშინდელი ოპიზისა ანუ მაკარი ოპიზელი არიან ერთად ვენახში ჯერ და შემდეგ სალოცავად და გახსოვთ როცა მაკარი ოპიზელი ვეღარ გაუძლებს ჩაეძინება და გამოღვიძებულ იგი დაინახავს მოულოდნელი სინათლით გამოიღვიძებს და დაინახავს რომ მამა ზენონი და მამა გრიგოლი ორივენი ჰაერში აწეულები ლოცულობენ და საოცარი სინათლე იფრქვევა მათგან რადგან სწორედ მამა გრიგოლზე იცოდნენ ეს რომ როცა იგი ლოცვას იწყებდა ისე ანათებდა სენაკს სადაც სანთელს კი სანთელსაც კი არ ანთებდნენ რადგან არ ჰქონდათ საკვამურები ისე ანათებდა რომ იქაურობა მზესავით ბჭყიალებდა და ბრწყინავდა აი ეს ძალა და მადლი მიეცა ზენონსაც ზენონ სამცხელს როგორც მას მოიხსენიებს გრიგოლ ხანსთელის ცხოვრება მეორე რომანული ეპიზოდი გახლავთ აშოთ კურაპალატისა და სიძვის დიაცის ეპიზოდი მოკლეთ ამასაც გაგახსენებთ აშოთ კურაპალატს ცოლის სიცოცხლის დროს შეუყარდა ვიღაც ქალი უბადრუკი როგორც მასზე წერია სიძვის დიაცი და ეს იყო ოჯახისთვის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა რა თქმა უნდა არც ერთ ეპოქაში არ შეიძლება რომ ქრისტიანს ცოცხალი მეუღლის შემთხვევაში სხვა ადამიანთან ქონდეს ურთიერთობა ეს 
მძიმეც ოდვათ ითვლება ათიმცნების დარღვევად ითვლება არა იმ რუშოსი და ცხადია მით უმეტეს რომ ეს არ ეპატიებოდა მეფეს რომელიც მისაბაძი მაგალითი იყო ყველასთვის მეფეს რომელიც მხარში ედგა გრიგოლ ხანძთელს ნებისმიერ საქმიანობაში და აი ამ ორმა დიდმა პიროვნებამ ხემწიფე აშოთ კურაპალატმა საერო მხრიდან და მამა გრიგოლ ხანძთელმა სასულიერო მხრიდან ფეხზე დააყენეს ფაქტობრივად მიწასთან გასწორებული ქვეყანა ქვეყანა რომელშიც ხალხიც კი აღარ ცხოვრობდა რომ მხარში ამოსდგომოდნენ და დახმარებოდნენ მათ იმდენად იყო მურვანყურს შემოსევის შემდეგ აქაურობა გადამწვარი გადაბუგული და განადგურებული გაჩანაგებული აი ასეთ დროს ხემწიფე ცოდვილი ვერ იქნებოდა და ცოდვილ ხემწიფეს რა თქმა უნდა უფალი არ შეუსმენ და არაფერს და არ მიიღებდა მისგან აღვლენილ თხოვნას ხოლმე თავისი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის ამიტომაც იყო რომ გრიგოლ ხანძთელმა როგორც კი შეიტყო ეს ამბავი მაშინვე ჩაერია საქმეში აშოთ კურაპალაც შენიშნა მისსა და მოუწოდა რომ როგორც მას და მის ღირსეულ ქრისტიანობას ეკადრებოდა ისე მოქცეულიყო იმდენად უყვარდა აშოთ ეს ქალი რომ ვერ დაშორდა მასო თუმცა კი სურდა მას რა თქმა უნდა ამ ცოდვისაგან გათავისუფლება მაგრამ ეს ვერ შეძლო და მაშინ ისარგებლა გრიგოლმა მომენტით როცა აშოთ ის სასახლეში არ იყო და არტანუჩთან ეს იყო ციხე რომელიც აშოთ მაშენა იქ ცხოვრობდა იგი და იქ ყავდა ცხადია ეს საყვარელიც და როცა არ იყო სასახლეში როგორც გითხარით მამა გრიგოლმა კაცი გაუგზავნა აშოთის სიძვის დიაც და სთხოვა მას ეკლესიისათვის გაეღო სარჩო საბადებელი შესაწირავად ქალმა ძალიან გაიხარა და ამავე დროს მეორე დილით უკვე მამა გრიგოლმა სთხოვა რომ მასთან მისულიყო ქალი როცა მივიდა და მამა გრიგოლმა უთხრა რომ ცოლქმარშორის თაჭრა ანუ ცოლქმარშორის ჩადგომა და ოჯახის დანგრევა საშილად მძიმე ცოდვა ქალმა თავი იმართლა გარდარეული სიყვარულის ჭირს ჩემ და მომართ კურა პალაცა ანუ ძალიან უყვარვა რომ და მე თავსა ჩემსა ზედა ვერ თავის უფალ ვარ ანუ მე ვერ ფლობ ჩემს თავს ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ მეფე იყო მაინც და მეფე ნებისაებრ მოქმედებდა რომ ქალზე ნამდვილად არ იყო დამოკიდებული ის უარს ეტყო და თუ ვერ ეტყო და კურა პალაცა გრიგოლ ხანძთელმა მაშინ ქალს შესთავაზა რომ თუ იგი თავისი სულის გადარჩენისათვის იზრუნებდა მამა გრიგოლი მიხედავდა მას და დააყენებდა უფლისათვის საცნო გზაზე ქალი მაშინვე დაეთანხმა სიხარულით როგორც ჩანს იგი სულაც არ იყო ცოდვილი და მოწოდებული ამისკენ და მაშინ მამა გრიგოლი ეს საუცრად მოიქცა მან ფეხსაცმლის თასმა შემოარტყმევინა ქალს წელზე და ისე წაიყვანა იგი თასმას მოკიდა მხოლოდ და მხოლოდ ხელი ანუ არა მხოლოდ არ შეეხო იგი ქალს არამედ ამით რა გრძნობინა რომ აი როგორც ხბო მიყავთ მაგალითად ხო მას ყელზე აქვს რაღაც თოკი და ადამიანს თოკზე აქვს ხელი მოკიდებული აი ეს დაახლოებით მსგავსი სურათი უნდა წარმოვიდგინოთ ქალს წელზე ეს მოგმული საბელი აგზნობინა რომ როცა ადამიანი პირუტ ვივით იქცევა აი როცა ადამიანი ვერ განშჯის თავის მოქმედებას და არ იცის თქვათ რომ მარტო სხეულისთვის არ შეიძლება ცხოვრება თავარი სულიერია ზნეობრივია და მთავარი არ უსწორედ ამისთვის და ამისკენ იყოს მიმართული ადამიანის ფიქრი და განცდა ის მართლა გავს ასეთ შემთხვევაში ცხოველს ანუ დამორჩილებულია ცხოველური საწყისებით რადგან კარგად იცით ალბათ რომ სხეულით ჩვენ სწორედ ცხოველებს ვემსგავსებით ხოლო სული გვაქვს ის ის ისეთი რამ რაც განგვასყვავებს ცხოველისაგან და რითაც ადამიანი ემსგავსება ანგელოს რადგან ადამიანი არ არის მხოლოდ სხეული ადამიანი სულია და ეს სული მას უფალმა თაბერა როცა ქმნიდა მას ასე რომ მამა გრიგოლმა მიყვანა მერეში ფებრონიასთან აშოტის სიძვის დიაცი და იმდენად უყვარდა კურა პალაცეს ქალი როგორც კი იგი დაბრუნდა არტანუჩში და გაიგო რომ ეს ქალი იქ აღარ იყო და მამა გრიგოლს წაიყვანა თურმე მაშინვე წავიდა იგი ფებრონიასთან და ძალიან კარგად შენიშნავს მასზე გიორგი მერჩულე იყო იგიო ძლეული ბოროტითა მით ცოდვითა ანუ იგი ცოდვას დამორჩილებული იყო და საკუთარ თავს ვერ მართავდა ფებრონიამ ძალიან კვახეთ მიიღო იგი 
Kahed upasuha, Radgan Ashot Kura Palatma, Natsla di Misarum, Tawi Damna Shavet Hegzno, Tawi Sitsoda Bisgamo, Monast Ershimis Sulmat, Uili Gadra, the Pebronia Sutrarum, Ak, Missy Messajurle, Anu Sajurle, Iko, Simtidrisha Sanahi, the Majurle Kali, Iko is and Majurle Mamakats, Iko is wins I am Sajurles, Epatrone Boda, the Iko Missy Gamgebeli, the Chemi Majurle Kali Arisakao. Da چون رو مخلا موفیت فالد کنه با بهوریم داغوگ دا آمیدم دا برند است سخلشی قلا پری موفیت فالوس دا شم دک ایباد آنو موفید سیسیو مناسترشیو پبرونیم آمازه او پس خود زالین ساینت رسورم من داو مطمئن پسالمونی ردگان مغخ سنبت مت کن رم دوئل سکرتولوشی زالین کارگات ایتصدنن پسالمونه بید سخاره با گان سکوتر بید ایتصدنن ماتی گان مرد بانیت سمت آمروم از رون بند خور رو بند نامت اسب بیس میخدید تا باشو بیدن وی از پیر بینه بند بهورم است اخس نیت هست اولی دنن آمید ام آریک نبوده آشوت استویس اس اوتس نبید گاوگ بریاد کلی دا ایدا پر داو مطمئن پبرونیم آرا اخس نا Igul is my own CPM assist that's Gai Gebda. As I said, Praza, Mizezebat, Mizesta, Sodwisa, Tat Tatana, Romel Mi Ikman, Ujulo Basau. Anu Treneburat, as I said, under Gavi got from Mizezebski in Wedzeb, from Shenit Sodwaga Martlo, Aramet Sodwa Moinanie, Tuki Argindarum, Imadamianebism, Scalsida, Mati Gurchim Gomeli Garte, Romlebis Ujulo Eben, Daus Jelat, Da Armiachnia, from Matraimet Sodwa Dides. Ashot is a mohta guze sit webby. Rom inatra, net I am cats, winds, tots haliagara, is so the sirts huile ulik now, as I am bus, Georgi merchule, mepe shirts hua, zalian, Rogotsky gaias raman, how is it so dwa? Amishem de train, am ambav the agara perivit, garda emisaro, pebroni august hold the ashots from Shesuli hot other shida elotsa magram, ashot mauk vegar gabe daesta, tavisar shida brunda. Da am episode it. Undo da isev oriram. Rogor zeno nis episode it. Takat oriram etrene bina Georgi Merchules. Irveli es gachlautrom Adamiani tsodep sunda eridos. Mitu proiseti Adamian romuset gamor cheulis hazoga doebrim dgomare oba ukavia. Da rogor itzgindam zimei oses tsodwa. Da rogor itzgindam twali sam khwevi. Misgan can't how is up, but how does Nada Misgan Gaxevaunda Surde Sadamias took him as Tone Bounda. As Echeba Ashot is Sidus Diat Satta, Triton Mepesat. Meorem Hriv, Akaris Natrenebi, Ramdenat Zora de Mokmedeps, in Droindelis, Hasulero, Pena, Ramdenat Zust Atitis, Man, Rari Sajiro, Amatu, Madamiani, Sulisatu, Hemsipis. Sulisa twist, Shesabamis attacked and gamum dinner and telequel on his twist. The Rogurs Druna Sigi Maze, Rom Syrop Irebi, Ratchades Leba, Satnoni, Gartenen, Uplisa twist. Ratcheba Messame Romanu Lebisots, Es Gahlat, Ashot is Vajis Adar Nessa, the Missi Saparelli Kalis and Squasitus Diazis, Utiatobis Ambavi. Romelitz Araris trans Zignepshi, Gatwalis Nebulianu, Araris im Mogle Redaxia, Grigol Hanstelis, Horebisa, Romel Sachems, Aulot, Magram, Orio de Sit with Mines, Get with Rom, E. Katz, Mama Grigoli, Clav Gadats with Rom, Shenishna, Mrs. Adarne Sechens Ipes, Miss Am Saquarel Sats Ayu and Spebroniastan, Darutsa is Kali Garda Itsleba, Mas Verdak Zalavin, Ram de Geras Dak Zalavin. Mit a danger amu agdeps ukan. Tu gagak sendat filmi mona nieba. Ayam filmis siujeti agbulias sored am romanuli episodi dan Grigol Hanstelis xovre bisa. Bolos deda pebronia mixteba. Rom mit a arigeps tsodvil xhels. Da mama Grigos xhovs raime gadat xuitos. Da mama Grigoli tsaril suk itxhovs ik dagrzalul minda dedeps ano mona zon dedeps. Das tros mat anu mitzvale buleps. Rom mat sit washiets ion upaltan. The rauden gasa quiritz gindai os es. The trent with shades the bats of the dauger bellits. I amishem deg mitza irepsam kals. Anu akraris not quami rats rasachem deg aptarta mudgma darqua, no darts ule skirma, monanebis, siujet egahlavt, no darts ule skiris, mutroba aptari. 
და აი ამ აფთართა მუდგმას ეძახის იმ ადამიანებს, რომლებიც ცოდვილნი მიდიან ამ ქვეყნიდან და განცდაც არ აქვთ ცოდვისა. ვერ ინანიებენ მას. მაშინ ასეთი ადამიანები მიწის ღირსნიც კი არ არიან. როგორც ხედავთ, ამ რომანულმა ეპიზოდებმა საკმაოდ საინტერესო მიმართულება შემოიტანა გრიგოლ ხანსთელის ცხოვრებაში. ბევრი ქართველი მეცნიერი ფიქრობს, რომ მან ხელი შეუწყო ქართული საერო ლიტერატურის აღმოცენებას. მე უკვე დაგისახელეთ ფილმი მონანიება და ნოდარ წულეისკირის მოთხრობა აფთარი. გარდა ამისა, არსებობს ოთარ ჩხეიძის პოემა მეფე აშო დიდი კურაპალატი, რომელიც სწორედ აი ამ აშოტისა და სიძვის დიაცის სიყვარულის ამბავს ეძღვნება და ვასილ ბარნოვის ტფობა წამებული. თუ თქვენ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს ნაწარმოებები და ამით მიხვდებით, რომ სიუჟეტი მარადიულად შეიძლება იყოს საინტერესო, თუ იგი კარგი წერლის ხელში აღმოჩნდება. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის ნახვამდე.